వ్యవసాయంలో చీడపీడలతో పాటు చెదల దాడి ఎక్కువే ఆహార ఉద్యాన పంటలనే కాకుండా అన్ని రకాల పంటలను నాశనం చేస్తూ రైతులకు ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి కలప చెట్లకు పండ్ల తోటలకు చెదల నష్టం అధికంగా ఉంటోంది చెరకు వంటి పంటల్లోనూ ఇవి కనిపిస్తున్నాయి ఒకసారి పొలంలో చెదలు ఆశించాయంటే నివారించడం కష్టతరమే దండులా మారి పంటలను నిర్జీవం చేసే చెదలు పంటకాలంలో ఏ దశలో ఆశించినా పంట నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి రైతులు సమగ్ర విధానాల ద్వారా చెదల వ్యాప్తిని అరికట్టాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమనాయుడు చెదల తాలూకా సమస్య అనేది వ్యవసాయ రంగంలోనూ అలాగే గృహాలకు సంబంధించి కానీ స్టోరేజ్ దగ్గర కానీ రకరకాలుగా మనకి చెదపురుగులు అనేవి ఆశించి చాలా రకాలుగా మనకు నష్టాన్ని కలుగు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాము మరి వ్యవసాయ రంగంలో చూసుకుంటే నీరు ఉన్న దగ్గర కానీ తేమ ఉన్న దగ్గర అంత ఎక్కువగా చెదపురుగులు రావు ఈ ఇసుక గరప నేలల్లో వేసినటువంటి ఉద్యానం పంటలు కానీ లేదంటే ఆహార పంటలైనటువంటి వేరుశెనగ కానీ మొక్కజొన్న కానీ వరి కానీ ఇతర ఆహార పంటలు అన్నిటికి కూడా ఆశించి పంటకి నష్టం కలిగి చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవేంటంటే భూమిలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయ వ్యర్థాలు ఈ చెక్క ముక్కలు కానీ లేకపోతే మొక్కజొన్న లేకపోతే చెరుకు తాలూక ఆకులు కానీ కొంతవరకు కుళ్ళకుండా మిగిలిపోయి ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఇవి ఆహారం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో సెల్లీలోజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆహారంగా ఎక్కువగా చెదపురుగులు తీసుకొని ఉండడం గమనిస్తుంది ఇదేం చేస్తుందంటే మొక్క తాలక కాండం నుంచి లోపలికి పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుజ్జు అలాగే పదార్థాన్ని అంతా తినేసి లోపల ఖాళీ స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది మొక్క ఎదుగుదల కూడా గిడసబారిపోతుంది అలాంటి ఎండిపోయిన మొక్కలు చేతితో కనుక పీకితే సులువుగా ఊడు రావడం గమనిస్తాం ఇసుక గర్ప నెలల్లో వేసినటువంటి ఉద్యానం పంటలు అంటే గోవా అవ్వచ్చు సపోర్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మామిడి కానీ కోకోనట్ మనకి కొబ్బరిలో కానీ టేకు తోటల్లో కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం మొక్క నాటిన వెంటనే కనుక చెదలు పట్టాయంటే మొక్క చనిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది పెరుగుతున్న మొక్కల్లో కనుక చెదలు ఆశిస్తే మొక్క పెరుగుదల తగ్గిపోవడం అనేది మనం ఎక్కువగా గమనిస్తాం కాబట్టి చెదపురుగుల మీద నివారణ మీద కూడా రైతులు దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది చెదపురుగుల్లో ఒక నాలుగు రకాలు చెదపురుగులు పొలాల్లో మనకు ఉంటాయి ఎక్కువను పంటకు నష్టం కలిగించేవి ఏంటంటే ఎక్కువగా సైనిక పురుగులు అలాగే పనిచేసే పురుగులే మనకి ఎక్కువగా పొలాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సెల్లి రోజు ఉంటుంది కాబట్టి అది తినటానికి చదపురులు ఎక్కువగా పంటకు ఆశించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వీటి నివారణలో భాగంగా మొదటి ఏంటంటే పంటకి వీలైనంత వరకు బెట్టకి గురి కాకుండా చూసుకోవటం నీటి తడులు ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వటం అనేది మరి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది పంట పరిసరాల్లో కనుక ఆ చెద పుట్టలు కనుక ఉంటే వాటిని లోపల కనుక చూస్తే రెండు రెండున్నర మీటర్ల లోతులో ఈ రాణి పురుగు అనేది దాక్కొని ఉంటుంది అది పిల్లలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రాణి పురుగు కనుక మనం నివారించగలిగితే చాలా వరకు చెద పురుగుల తలక సంఖ్యను ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక రాణి కనుక చూసుకుంటే అది ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి ముప్పై వేలు నుంచి యాభై అరవై వేలు వరకు కూడా ఈ గుడ్లు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఈ గుడ్లు మళ్ళీ పొదిగి ఈ చెద పురుగులుగా తయారై పంటలకి ఆశించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ రాణి పురుగుని నివారించడానికి ముందు ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది చెద పుట్టల తాలూక పైభాగాలను తొలగించి ఆ పుట్టల తాలూక రంధ్రాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఈ ఫిఫ్టీ ఈసీ క్లోరిఫైర్ ఫస్ మందిని ఐదు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కలుపుకొని లోపలికి వెళ్లే విధంగా పోసుకుంటే ఈ మందు ప్రభావానికి రాణి పురుగు ఏదైతే చెద పురుగు ఉంటుందో అది చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా పుట్ట తవ్వినప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ మనకు రాణి ఈగలు దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బయటకు తీసి వాటిని చంపివేయటం కనుక చేయగలిగితే మనకు చాలా వరకు ఈ చెద పురుగుల్ని నివారించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే పొలాన్ని బెట్టకి గురవుతుందో నీరు లేని పరిస్థితి ఉంటుందో పొలంలో ముందు సంవత్సరం తాలూక కలుపు తాలూక వ్యర్థాల తాలూక ముక్కలు కానీ మిగిలిపోయి ఉంటాయి అక్కడ ఎక్కువగా మనకి చెద పురుగులు కనిపిస్తాయి అలాంటి దగ్గరలో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ క్లోరిఫైర్ ఫస్ మందునే ఫిఫ్టీ ఈసీ మందుని ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటి కలిపి ఎక్కడైతే చెద పురుగులు మనకి మొక్కలు చనిపోతున్నట్టు కనిపిస్తాయో ఆ ప్రదేశంలో ఒకసారి భూమికి తగిలే విధంగా కనుక మనం స్ప్రేయర్తో కనుక డ్రెంచింగ్ చేసే విధంగా కనుక మనం పిచికారి చేయగలిగితే అప్పుడు కూడా మనకి చెద పురుగులు చాలా వరకు నిర్మూలన జరుగుతుంది లేదంటే మిథైల్ డెమిటాన్ అనేటువంటి పొడి మందును కూడా మనం ఆ చెద పురుగులు ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో కనుక చల్లితే చాలా వరకు చెద పురుగులు తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఉద్యానవన పంటల్లో కనుక చూస్తే మనకి ఉన్న తోటల్లో కనుక బెరడు మీద చెద పురుగుల తాలక ఈ ఆవాసాలు కనుక కనిపిస్తే బెరడు మీద ఉన్నటువంటి చెద పురుగుల తాలక మట్టి అంతటిని కూడా గోకి తొలగించి దాని మీద కూడా మనకి క్లోరిఫైర్ ఫాస్ ఫిఫ్టీ ఈసీ మందుని
మిథైల్ డెమిటాన్ కానీ లిండేన్ పౌడరు ఒక్కొక్క గోతికి వంద గ్రాములు చెప్పును కనుక వేసి అప్పుడు మట్టి నింపి మొక్కలు కనుక నాటుకుంటే భూమి ద్వారా మళ్ళీ మొక్కకి చెదపురుగులు ఆశించకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు పెస్ట్ కంట్రోల్ చెదపురుగుల నివారణ మార్గాలు కనుక రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ పోతే దానివల్ల మనకి పంటలకి నష్టం తగ్గుతుంది అలాగే స్టోరేజ్ గోడౌన్లో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు కూడా నష్టపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చెదపురుగుల నివారణ మీద కూడా రైతు సోదరులు దృష్టి పెడితే పంట నష్టాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది